சுவா நமச்சிவாய் வேணுமென்ற ஞானமும் விரும்புகின்ற நூலிலே தானும் உண்டு என்கிறீர் தரிக்கிறீர் மறக்கிறீர் தானும் ஒன்று மூல நாடி தன்னுள் நாடி உம்முடே காணுமன்றி வேறு யாவும் கனாமயக்கம் ஒக்குமே உங்க பிடிஎஃப்ல நானூத்தி நாலாவது பாடல் இது இது வரைக்கும் இந்த பாடலை நான் சொன்னதே இல்லை இந்த பாடல் சொல்வதற்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டா இந்த பாடலுக்கு விளக்கம் சொல்லிட்டா அதுக்கப்புறம் நான் எந்த பாட்டுக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரு அருமையான தெல்ல தெளிவான பாடல் இது வேணுமென்ற ஞானமும் விரும்புகின்ற நூலிலே ஞானத்திற்கான தேடல் என்பது மனிதன் மத்தியிலே இப்போ ரொம்ப அதிகரிச்சு போச்சு அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா வாழ்க்கையின் மீது மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய பிடிமானம் விலகிடுச்சு இதற்கு முன்னாடி மனிதன் எதை தேடிக்கிட்டு இருந்தான்னா பணத்தை ரொம்ப ஆவலாக தேடிக்கிட்டு இருந்தான் பணம் இருந்தால் நமக்கு நிம்மதி கிடைச்சிரும்னு நினச்சேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு முடிகிறதுக்குள்ளேயே பணத்தில் பணம் அதிகமாக இருந்தால் அது தொல்லையாகத்தான் அமையும் பணமே இல்லாமல் இருக்கிறது தான் நிம்மதிங்கிற அளவுக்கு பணம் வந்து உங்களுடைய தேவைக்கு தான் பணம் என்பதை கடவுளாக வணங்கின காலமெல்லாம் வந்து வீணாக போயிடுச்சு பணத்திற்கு மதிப்பு இல்லை என்பதை உணர்த்தும் விதமாக பல விதமான சட்ட திட்டங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அதே போன்று தான் நூல்களின் மூலியமாக நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானமும் ஒருவர் பகவத்கீதையை பின்பற்றினால் மோட்சம் கிடைக்குங்கிறார் ஒருவர் கர்த்தரை நோக்கி வாருங்கள் ஜபம் செய்வோம் அதற்கு நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டியது பைபிளை தான் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் இன்னொருத்தர் திருமுறை திருக்குறானில் இருப்பதை பின்பற்றினா தான் நீங்கள் சொர்க்கம் போக முடியும்ன்றார் ஆனால் சிவாகியர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த வேணுங்கிற ஞானத்தை நீ விரும்புகின்ற நூலிலெல்லாம் தேடினாலும் நீ எந்த ஒரு நூலியை நூலை எடுத்து வழிகோலாக எடுத்து உன்னுடைய வாழ்வியலுக்கு அதை வழிகாட்டுதலாக எடுத்து கொண்டாலும் அது ஒரு ம ஒரு மயக்கன்றார் அது சாதாரண மயக்கம் இல்லையா அது கனா மயக்கமா அந்த மயக்க நிலையிலே உங்களை கொண்டு போய் ஆர்ப்படுத்திடுங்கிறார் இது கொஞ்சம் சிந்தனையாளர்களுக்கே ஒரு திகைப்பை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா மனிதன் தன்னுடைய சிந்தனைகளை பூரா புத்தக வடிவிலையும் எழுத்து வடிவிலையும் வார்த்தைகளாகவும் வெளிப்படுத்திக்கிட்டே வந்திருக்கான் ஆனால் புத்தகம் வழியிலாகவும் எழுத்தின் வழியிலாகவும் நம்ம எவ்வளவுதான் நம்மளுடைய சுய தேவைகளை சுய விருப்பங்களை எழுதிட்டு வந்திருந்தாலும் சொல்லிட்டு வந்திருந்தாலும் அவை யாவும் மனிதனி மனிதனினுடைய தனிப்பட்ட அனுபவமாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன்னா என் வார்த்தை கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு மயக்கத்தை தரலாம் ஆனால் அது என்னுடைய அனுபவம் தான் என்னுடைய பேச்சு நீங்கள் முழுமையாக கேட்டுட்டால் அது உங்கள் அனுபவம் ஆயிடாது அப்படி நீங்கள் உங்கள் அளவிலே உங்களை நீங்கள் அனுபவத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டுமென்றால் அதற்கு நீங்கள் உங்களிலிருந்து முயல வேண்டும் எனக்கு நானே போதுமானவனாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு நானே தந்தையாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு நானே தாயாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு நானே நண்பனாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு நானே கணவனாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு நானே மனைவியாக இருக்க வேண்டும் 
எனக்கு நானே எல்லாவுமாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா என்னை நான் எங்கு நாடி ஓடினேன் என்னகத்தில் என்னை என்றே வேறு ஒன்று கண்டிலேன் எனக்குள்ள நான் தேடி தேடி பார்க்குறேன் என்ன இருக்குன்னு என்னால் சரியாக கிரகிக்க முடியலை ஆனால் எனக்குள்ள வேறு ஒருவன் உத்தமன் ஒருவன் கோயில் கொண்டானே அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறான் நமக்குள்ள வேறு ஒருவன் இருக்கிறான் என்னிலே இருந்த ஒன்றை யான் அறிந்ததில்லையே என்னிலே இருந்த ஒன்றை யான் அறிந்து கொண்ட பின் என்னிலே இருந்த ஒன்றை யாவர் காண வல்லரே எண்ணிலே இருந்து இருந்ததை யான் உணர்ந்து கொண்டனே ஒரு ஒரு வார்த்தையும் கவனமாக நிதானிச்சு உச்சரிப்பினுடைய ஆழத்தை உங்களுக்கு உணர்விக்கும்படியான பேச்சை தான் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வர்றேன் வேணுங்கிறது ஞானமாக இருக்கு ஆனால் அது விரும்புகின்ற நூலிலெல்லாம் கிடைப்பதில்லை இது முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கிறணும் தானும் உண்டு என்கிறீர் தரிக்கிறீர் மறக்கிறீர் அதாவது தானும் என்பது பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருளினுடைய நிலை எங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வார்த்தைகளில் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி வார்த்தைகளில் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறதோட மட்டும் இல்லை பரம்பொருளையே மறக்கிற அளவுக்கு வார்த்தையிலேயே உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஓட்டி ஞானிங்கிற அடையாள மாதிரியே வாழ்ந்துட்டு போயிடுறீங்க தானும் உண்டு தானும் உண்டு என்கிறீர் தரிக்கிளீர் மறக்கிளீர் தானும் ஒன்று மூல நாடி தன்னுள் நாடி உம்முரே அங்கே தான் நிற்கிறார் சோவாக்கியர் எவனும் பிடிக்க முடியாத ஒரு வார்த்தையை சரியாக பிடிச்சி வாக்கியம் அமைச்சதுனால தான் இது சிவவாக்கியம் அந்த சிவவாக்கியத்தில் இருக்கிற பெருமையே அதான் தானுங்கிறது ஒன்று அது மூல நாடி என்பது தன்னுள் இருக்கிறது அந்த மூல நாடியை நாடி நாடியை நாடி உங்களே தானு ஒன்று என்பதை கண்டுவிட்டால் காணுமன்றி வேறு யாவும் கனாமயக்கம் ஒக்குமே உங்களினுடைய மூல நாடிக்குள்ளே தானு என்கின்ற பரம்பொருள் இருக்கிறானா தானு என்ற ஈசன் இருக்கிறானா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா சிவனும் திருமாலும் அதாவது படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் இவை மூன்று நிலைகளிலும் ஒரு பரம்பொருளானது செயல்படுகிறது உமக்குள் இருந்து நீர் படைப்பாற்றல் கொன்று இருக்கிறீர்களா உமக்குள் இருந்து நீர் காக்கும் பொருளாக இருக்கிறீர்களா உமக்குள் இருந்து நீங்கள் அழிக்கும் தன்மையை பெற்று இருக்கிறீர்களா இன்னும் நல்லா விரிவா சொல்லணும்னா உமக்கு உயிரினுடைய ஆற்றல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உயிரை காப்பதற்கான சக்தியை கொடு கொடுத்திருக்கிறான் இறைவன் உமக்குள் இருந்து அழிக்கும் சக்தியும் உண்டு யாரெல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு எதிராக அநியாயங்களையும் அட்டுழியங்களையும் ஆர்ப்பாட்டங்களையும் செய்கின்றானோ அவனை அழிக்கக்கூடிய வல்லமையும் ஒரு சிவபக்தனிடத்தில் உண்டு அதில் வந்து மாற்றுகிறதே கிடையாது ஏன் இந்த உலகத்திலே விஷ்ணுவை தொழுபவனுக்கு பணத்தினுடைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் பிரம்மனை தொழுபவனுக்கு பிறவிகளினுடைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் சிவனை தொழுபவர்களுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது ஏன் என்று கேட்டால் அவன் சிவன் என்ற ஜீவனை சீவனத்திற்குள்ளே கண்டிருக்கிறான் அவன் அழிவை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை அதனால் தான் சிவபக்தர்கள் வருத்தப்படுவதில்லை யாரையும் கண்டுகிறது கிடையாது 
ஒருவன் விஷ்ணு பக்தனாயிருந்த அவன் இந்த உலக வாழ்வை கண்டுகிருவான் ஏன்னா அவனுக்கு பொருளினுடைய ஆசை இருக்கு அதனால திருப்பதிக்கு போறான் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒருத்தன் பிரம்மணியினுடைய பக்தியில இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் எதை நோக்கி போறான் தனக்கு அடுத்து ஒரு பிறவி வேணும் ஒரு சந்ததி வேணுங்கிற நினைப்புல போறான் ஆனால் ஒரு சிவபக்தன் என்ன நினைப்பான் இந்த உலகவியல் வாழ்க்கையை பத்தின கவலையும் கிடையாது இந்த உலகத்தை பத்தின கவலையும் கிடையாது ஆடை இருந்தால் என்ன இல்லாவிட்டால் என்ன உணவு இருந்தால் என்ன இல்லாவிட்டால் என்ன அவனுடைய நெஞ்சகத்தில் இருப்பது ஒன்றே ஒன்றுதான் பார்க்கும் இடமெங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருப்பது ஒரு பரிபூரானந்தமான ஆனந்தம் இருக்கு அந்த பரிபூரா பூரணமான ஒரு ஆனந்தம் இருக்கே அதுதான் இறைநிலை அது இருந்தா போதும் மற்றது எதுவும் தேவையே இல்லை அப்படி அந்த இறைவனை நோக்கி தன்னை அர்ப்பணிப்பவன் தான் என்பதை விட்டு விடுகிறான் அதனால் தனக்கான கணவன் மனைவி குழந்தை சொத்து சுகம் ஆஸ்தி அந்தஸ்து அதிகாரம் நான் என்ற அகந்தை இந்த உலகவியலினுடைய இன்பம் இவற்றையெல்லாம் விட்டொழித்து எல்லாவற்றிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான் அந்த விடுதலையை நாடி செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்போது வரும்னு கேட்டால் இந்த உடம்பை நம்ம இவ்வளோ நாள் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோமே இதனால் என்ன பயன் அப்படின்றத உணர்ந்தோம்னா இந்த சரீரத்தை நாம் உணர்ந்து கொண்டால் இந்த சரீரம் என்பது நம்முடைய இச்சைக்காக மனம் இச்சைக்காக அல்ல மனதினுடைய இச்சைக்காக இந்த சரீரம் அல்ல இந்த உலகவியல் வாழ்க்கையிலே மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்காக சரீரம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டானா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அடைந்தவன் ஒரு பட்டத்திலேயோ ஒரு பதவியிலேயோ உட்காரும்போது பிறருக்கு உதவிகரமாக இருப்பான் ஏன் அவனுக்குன்னு எந்த தேவையும் இல்லை அப்படின்னா அவன் பிறருக்கு உதவுவதற்கு தயாராகிறான் அதுதான் ரசனை தனக்கு என்று எதுவும் தேவை என்ற எண்ணத்தில் இருப்பவர்கள் சுயநலத்தின் பிம்பமாக இருக்கிறார்கள் என்ன கேட்டா அதுக்காண்டி நமக்கு எதுவுமே வேண்டாம்னு போய் உட்கார்ந்துட முடியாது ஏன்னா ஒரு காலத்தில் சேவை செய்வதற்கென்று ஒரு கூட்டம் வந்துச்சு அந்த கூட்டம் இந்த உலகவியல் மக்களுக்கு பல சேவைகளை செய்தது இன்னைக்கு காலம் அப்படி இல்லை கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ளே எங்கே இருந்து எது இது போதுன்னு தெரியல இன்றைய காலகட்டத்திலே ஒரு தொழிலை எடுத்து செய்பவர்கள் அந்த தொழிலுக்குரிய நியாயப்படி நேர்மைப்படி நடந்துக்கிறது இல்லை அப்போது தன் நாய தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்திலே ஆளுமை செலுத்துவதற்காகத்தான் அனைவரும் முன்னோக்கி வருகிறார்களே தவிர ஆற்றலோடு செயல்பட்டு பிறருக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே யார் அதிகாரத்தை பெறுறது கிடையாது அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாரு நூல் என்பது எந்த வகையிலும் அதிகாரத்தை பெறுவது கிடையாது அது இறைநிலை ஆகாது ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வச்சு படித்தா என்ன இருப்பா புத்தகங்களை சுமந்து பொய்களை பிதற்றுகிறீருங்கிறார் அப்போ புத்தகம் வந்து பொய்யை பிதற்றுவதாக அமைந்திருக்குங்கிறார் அதனால் புத்தக வடிவிலே எழுத்து வடிவிலே பேச்சு வடிவிலே என்ன இருந்தாலும் அது ரசிக்கக்கூடிய விதம்தான் அது தமிழ் அதனுடைய ஆற்றல் வந்து அபரிவிதமானது ஞானத்தினுடைய ஆற்றல் அதை ரசிக்கலாம் ருசிக்கலாம் ஆனால் அது ஒரு சாப்பாடு மாதிரி தான் அது வந்து தற்காலிக மகிழ்ச்சியை தரும் ஆனால் மன நிறைவை தர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஆழமாக உங்களினுடைய நாடியை உணர்ந்து மூல நாடியின் மூலியமாக காணுங்கள்கிறார் அப்போ மூலாதாரத்தின் மூலியமாக எப்படி காண்பது இது ஒரு கேள்வி எழுது அதுக்கு தான் பேய் போல் திரிந்து பிணம் போல் கிடந்து இட்ட பிச்சையெல்லாம் நாய் போல் அறிந்தி அப்படின்ற வார்த்தையை பட்டினத்தார் சொல்கிறாரு அந்த இட்ட பிச்சையெல்லாம் நாய் போல் அறிந்தீங்கன்னா நாய் என்ன பண்ணுமா 
இழைச்சிக்கிட்டே இருக்குமா நீங்க சாதாரணமா நாய போய் பாத்தீங்கன்னா நாக்க நீட்டிக்கிட்டே ஒரு இழப்பு இழைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது இழைக்கிறதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா நாயை பல இடத்திலே பல சித்தர்கள் பல நாயன்மார்கள் குறை சு குறை கூறுவதற்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டா தன்னுடைய மூச்சு சுவாசத்தை இழக்குது ஏங்கி ஏங்கி சாகுது இயக்கமும் தாக்கமும் இல்லாத ஒரு நாய் கிடையாது அதனாலதான் நாய் கொண்ட ஆசை இருக்கே அது தாயிக்கும் தன்னுடைய துணைக்கும் வேறுபாடு தெரியாம போகும் அந்த மாதிரி தான் நாயினுடைய புணர்ச்சி அந்த மாதிரி மனிதனினுடைய வாழ்க்கை இருக்க கூடாது மனிதன் வந்து எல்லாவற்றையும் உணர்ந்தவனா இருக்கணும் எல்லா இடத்திலையும் ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கணும் தன்னை எந்த இடத்துலையும் விட்டு கொடுக்குற மாதிரி தவறுகள் செஞ்சிடக்கூடாது எந்த இடத்திலெல்லாம் நாம் தவறுகிறோமோ அந்த இடத்தை திருத்துவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடணும் சாக்கடையில் விழுவது தவறல்ல சாக்கடையிலிருந்து எழுந்திருக்காமல் அந்த நாற்றத்திலேயே இருப்பதுதான் தவறு எவனெல்லாம் தன்னை திருத்தி கொண்டானோ எவனெல்லாம் தன்னை மேம்படுத்தி கொண்டானோ எவனெல்லாம் தன்னை உயர்த்துவதற்காக பாடுபடுகிறானோ அவன் எல்லாமே இந்த சமுதாயத்தினுடைய உதாரண புருஷர்கள் உதாரண எடுத்துக்காட்டுக்கு எவ்வளவோ சம்பவங்கள் இருக்கு எவ்வளவோ காவியங்கள் இருக்கு யாரும் செய்யாத பல சாதனைகளை எல்லாம் தமிழர்கள் செய்வதற்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டா தமிழர்களிடத்திலே தன்னைத்தானே திருத்தி கொள்ளும் பண்பு இருக்கு தனக்கான அறிவு இருக்கு தனக்கான ஆற்றல் இருக்கு ஆனா என்ன செய்யணும்ன்ற விவரம் தான் இல்லை விவரமா இருக்கிறதுக்கு தமிழனுக்கு தெரியாதனாலதான் தமிழன் இன்னும் சாலைகளின் இரு புறங்களிலும் படுத்து தூங்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறான் இன்னும் தமிழர்கள் மேம்படுவதற்கு பல்வேறு விதமான சிந்தனைகள் சித்தர்களிடத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது இதுதான் கடவுளை அதுதான் சாமின்னு சொல்லிட்டு தேங்காய் நூறு தேங்காய் உடைக்கிறது பொருட்களை எல்லாம் வீணாக்கி கொண்டு போய் கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும் படைச்சு அதன் மூலியமாக வரக்கூடிய அற்ப சந்தோஷத்திலேயே தன்னுடைய வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறான் போட்டி பொறாமை வஞ்சகம் இவற்றையெல்லாம் விட்டு விட்டு தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய புண்ணும் பொருளும் சமநிலை பெறுவதற்கான வழிவகைகளை மனிதன் செய்வதற்கு முதல்ல முயற்சி செய்யணும் சமுதாயத்தினுடைய சமநிலை பார்வை இருக்கே இதுதான் வந்து அந்த மாநிலத்தினுடைய வெற்றி அந்த நாட்டினுடைய வெற்றி மக்கள் எல்லாம் ஒற்று ஒற்றுமையோடு இருப்பது என்பதற்காகத்தான் ஜனநாயகம் என்ற ஒன்றையே கொண்டு வரப்பட்டது தானும் ஒன்று மூல நாடி தன்னுள் நாடி உம்முடே ஒருவர் தன்னுடைய மூலாதாரத்தை நோக்கி முதல்ல சிந்தனையை செலுத்தணும் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய மனம் எப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுதுன்றத புரிஞ்சுக்கிறணும் இப்ப என்னுடைய மனதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி மடங்கு ரொம்ப வேகமா சுழலுது அத ஒரே இடத்துல நிலை நிறுத்துவது என்பதுதான் உங்களினுடைய அறிவும் ஆற்றலும் நல்லா சொல்றீங்க வெளிப்படையா உங்களினுடைய சிந்தனையை எடுத்து எங்க செலுத்துறீங்களோ அந்த இடத்துல உங்களினுடைய சக்தியானது போய் நிரந்தரமா நின்றும் அதான் நீங்க நினைச்ச காரியம் நடக்கணும் அப்படின்னா நீங்க நினைச்ச காரியமானது உங்களினுடைய சிந்தனையும் சக்தியும் போய் நிலை நிறுத்திருது அதை நீங்க வெளியில சிந்தனையும் சக்தியையும் வெளியில நிறுத்துறதுக்கு உங்களினுடைய உடம்புக்குள்ளேயே நிறுத்தினீங்கன்னா நீங்க மூலாதாரத்தை நோக்கி பாருங்க நெற்றி போட்ட நோக்கி பாருங்கன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அது காரணம் என்னன்னா அந்த இடத்தை நோக்கி பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சக்தி அந்த இடத்துல சக்தியினுடைய குவியல் இருக்கும் அது உங்களுக்கு சாதகமாக செயல்படும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்றேன்னா முதல்ல இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற உங்களுடைய ஒவ்வொரு எண்ணங்களையும் ஒவ்வொரு இடத்துல செலுத்தி அந்த காரியத்தை வெற்றி பெற வைக்க முடியுதான்னு பாருங்க 
உங்க எண்ணத்தினுடைய பலம் எப்படி இருக்கு உங்க மனசு எவ்வளவு வேகமா போய் ஒரு இடத்துல நிக்குது இத நீங்க கவனிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல உங்களுடைய ஒருமுகப்படுத்தக்கூடிய எண்ணங்களை ஒருமுகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை அதிகரிக்கும் அதற்கு பிறகு நீங்கள் உங்களினுடைய மூலாதாரத்திலிருந்து அப்புறம் சுவாதிஷ்டானம் விசுத்தி ஆக்னி இப்படி ஒரு ஒரு நிலைகளில் எண்ணத்தை ஒருமுகப்படுத்தி கடைசியில் உங்களினுடைய சிரசினுடைய மேற்பகுதியில் வச்சிங்கன்னா அதனுடைய தன்மை என்ன ஆகும் அந்த சக்தி குவியலானது உங்களினுடைய மூளையில் சென்று அடையும் அப்படி மூளைக்கு உங்களுடைய சக்தி குவியலானது போனதுக்கு பிறகு உங்களினுடைய சக்தி மூளைக்கு போனதுக்கு பிறகு அங்கே இருக்க மூளையில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லாம் புத்துணர்வு பெற்று அதுதான் உங்களுக்கு பிரகாசத்தையும் ஞானத்தையும் தரும் அதுதான் நெற்றியில் இயங்குகின்ற நீளமாம் விளக்கினை உயிர்த்துணர்ந்து பாரடா உள்ளிருந்த சோதியை பற்றியை தொடர்ந்தவர் பரமயம் அதானவர் அத்தலத்தில் இருந்த பேர்கள் அவர் எனக்கு நாதரே அந்த மூளைக்குள்ள பல விதமான சக்தி வந்து மனமானது ஒருமிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து பல்வேறு விதமான ஆற்றல் கிடைக்கும் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இறந்த காலம் எல்லாவற்றையும் புரிந்து தெளிவு பெறுவதற்கான ஒரு அறிவு பிறக்கும் முக்காலத்தையும் உணரக்கூடிய ஞானம் என்பது அங்கிருந்து தான் பிறப்பட்டு வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூளையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வெண் படலமானது கோவப்பட்டா போயிடும் வீணாயிரும் உங்களினுடைய மனதிலிருந்து காம இச்சை அதிகரித்தால் அந்த வெண் படலம் அந்த சக்தி வீணாயிரும் உங்க மனசை வந்து நீங்க அலைபாய விட்டீங்கன்னா அந்த சக்தி விரயமாயிரும் உங்களுக்குள்ளேயே ஜீவனாக இருக்கக்கூடிய ஜீவனாம்சத்தோடு நீங்கள் இணைந்திருங்கள் ஜீவன் எப்படி இயங்குதுன்றத நீங்க உங்க உடம்புக்குள்ளேயே உணர்ந்து உணர்ந்து பாருங்க அப்படி பார்க்காம விட்டீங்கன்னா காணுமன்றி வேறு யாவும் கணாமயக்கம் ஒக்குமை நீங்கள் காணு அந்த மாதிரி காண்பதை அன்றி வேறு என்ன செஞ்சாலும் அது ஒரு மயக்கம்தான் சும்மா கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு ஞானி மாதிரி தெரியும் அப்படியே ஒரு கொஞ்ச நேரம் அப்படி கின்னுன்னு இருக்கும் அப்புறம் ஆ நம்ம இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த கொள்கையினுடைய பிடிமானம் விட்டு போகுது அந்த பிடி கொள்கையினுடைய பிடிமானம் ஏன் விட்டு போகுதுன்னு கேட்டா மனசு என்ன சொல்லுதோ அதைத்தான் உடம்பு கேட்கணும் அப்படி மனசு சொல்றத உடம்பு கேட்காம உடம்பு என்னென்ன சொல்லுவதோ அதை மனசு கேட்டுச்சுன்னா அவன் தோத்து போயிட்டான்னு அர்த்தம் இந்த உடம்பை மனசு இந்த மனசை இவை இரண்டையும் ஒருமுகப்படுத்தி அது கடுத்தாப்புல உங்களுடைய புத்தியை வைத்து எது சரியோ அதை மட்டும்தான் நான் செய்வேன் எது தவறோ அதை நான் செய்யவே மாட்டேன்னு உறுதி எடுத்தீங்கன்னா அந்த உறுதியிலே நீங்கள் ஆழமாக இருந்தீங்கன்னா உங்களை யாராலையும் அசைக்கவே முடியாத அளவுக்கு உங்களினுடைய பிடிவாதம் இல்லை ஆணவம் இல்லை இது வந்து கொள்கையினுடைய பிடிப்பு பிடிவாதமோ ஆணவமோ இல்லாத கொள்கை பிடிப்பு உங்களிடத்தில் இருந்தால் நீங்கள் வந்து உண்மையிலேயே வெற்றியாளர்கள் எல்லக எல்லகத்தில் என்னை போல எங்குமாகி எம்பிரான் உள்ளகத்திலே இருந்து ஊசலாடும் மூடர்கள் கொள்ளை நாயின் வாயில் குணக்கெடுக்க வல்லீரில் வள்ளலாகி நின்ற ஜோதி காணலாகும் மேன்மையை காணலாகும் மெய்மையை இங்க அந்த பாட்டு சொல்லும் போதே அந்த முக்கியமான வரிக்கு அந்த வார்த்தை அந்த ஆனந்தம் அந்த அற்புதத்தை என்னுடைய பேச்சிலையும் அந்த ஆர்வத்திலையுமே கொண்டுட்டு வர முடியுது அப்படின்னா அந்த பொருளை நான் உணர்ந்து உணர்ந்து தெளிந்திருப்பதனால தான் அது முடியுது நீங்களும் பொருள் உணர்ந்து வாழுங்கள் பொருள் என்பது பொருட்படுத்தாமல் வாழ்ந்தால் பொருளை பொருட்படுத்தாமல் வாழ்ந்தால் ஒவ்வொரு பொருள் கிட்டும் அந்த பொருள் தான் பரம்பொருள் சரிதானே பொருளை பொருட்படுத்தாமல் வாழ்ந்தால் ஒவ்வொரு பொருள் தென்படும் அப்பொருளே பரம்பொருள் எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த வசனம் வந்து 
ரொம்ப முக்கியத்துவமான வசனம் இது நான் பல வருடங்களாக பல இடத்திலும் நான் எழுதி எழுதி வச்சிருப்பேன் சில பேர் கூட சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதுகிற வசன வசனங்கள் சொல்கிற வசனங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு ஆனால் அந்த வசனங்களானது உங்கள் பேரில் இல்லாமல் அது எல்லாரும் அவங்கவுங்க பேரில் போட்டுக்கிறாங்களே இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் அப்போ தான் நான் சொன்னேன் என்ன இந்த உலகத்தில் இருக்க பொண்ணு பொருள் சொத்து எல்லாமே இந்த உலகத்தையோடையே போகுது இந்த உடம்பு மண்ணோட மண்ணாக மக்கி போகுது இந்த உயிரானது இறைவன் இடத்துல போய் சேரப்போகுது அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை இவற்றுக்கெல்லாம் கீழே என்னுடைய பேரை எழுதி எழுதி நான் விளம்பரப்படுத்தி இதுதான் என்னுடைய பொருள் இது நான் தான் சொன்னேன் அப்படின்றத நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து இறைவனுக்காக வாழ்கிறமே தவிர இந்த மனிதனுக்காக வாழலை இறைவனுக்காகத்தான் பேசுகிறோமே தவிர இந்த உலகவியல் வாழ்க்கை இந்த உலகவியல் இச்சைக்காக நம்ம எதையும் செய்ய போகிறதில்லை நமக்கு கிடைப்பது எல்லாமே இறைவனிடத்திலிருந்து கிடைக்குது இதில் என்ன எனக்காண்டி எனக்குன்னு என்ன இருக்குது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய உடம்பு இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே விட்டுட்டு போக போகிறேன் இந்த ஆத்மா அந்த பரமாத்மாட்ட போக போகுது அப்போ இந்த ஆத்மா அந்த பரமாத்மாட்ட போயிடுச்சு இந்த உடம்பு இந்த உலகவியல் இன்பங்களிலேயே உழன்று மண்ணோட மண்ணாக மக்கி போக போகுது என்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நீர் நிலம் காற்று ஆகாயம் எல்லா நெருப்பு நெருப்பு சக்தியிலேருந்து அனைத்து சக்தியும் இங்கேயே தான் இந்த உலகத்திலேயே தான் விட்டுட்டு போக போகிறேன் மரணம் எப்போ வரப்போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியல ஆனால் விட்டு விட போகுது உயிர் விட்டு விட்ட உடனே உடலை சுட்டு விட போகிறார் சுற்றத்தாருங்கிற அறிவு இருந்தால் போதும் அதை ஏன் அறிவுன்னு சொல்கிறேன்னா ஞானம்ன்றது இறைவனை உணர்வது மோனம்ன்றது இறைவனாகவே பிரகாசிப்பது ஞானம்ன்றது எல்லாமே அழிவுக்குரியது தான் மூணும் உடம்பும் எல்லாம் வந்து எதுலேருந்து எது கிடைச்சாலும் எதுவும் யாருக்கு நிரந்தரம் இல்லை இதில் போட்டி பொறாமை சண்டை சச்சரவு நீ பெரியவன் நான் பெரியவன் எவனும் எவனுக்கும் பெரியவன் கிடையாது எவனும் எவனினுடைய உதவியும் அன்றி இயங்குவதற்கான சக்தி அற்றவர்கள் அதனால தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சோவாக்கிய பாட்டில் ஏதுமன்றி நின்றதொன்றே யான் உணர்ந்த நேர்மையேங்கிற வார்த்தையை அடிக்கடி சிறப்பித்து சொல்லுவேன் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு பொருள் இயங்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது இறைவனை தவிர வேறு யாரும் கிடையாது மற்றவர் எல்லாமே ஒரு ஒரு பொருளை மையமாக வச்சு தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு கணவன் மனைவியை மையமாக வச்சு இயங்குறேன் மனைவி கணவனை மையமாக வச்சு இயங்குறாப்புல கணவனும் மனைவி இவங்க ரெண்டு பேரும் குழந்தைகளை மையமாக வச்சு இயங்குறாங்க அப்போது ஒரு குடும்பம்ன்றது எப்படி இயங்குது ஒருத்தனை ஒருத்தன் இன்னொருத்தன் நம்பி தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் யாரும் யாரை நம்பியும் இல்லை நான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வார்த்தை பொய்யாக தவிர வேறு ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் இறைவன் யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் இயங்குவதனால் தான் ஏதுமன்றி நின்றதொன்றே யான் உணர்ந்த நேர்மையே அப்படின்றாரு அது ஒரு அற்புதமான வரி இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை சோவாக்கியர் நமக்கு எடுத்து கொடுத்தது ஒரு வரம் கலங்கமற்ற நெஞ்சிலே கருத்து வந்து புக்குமேங்கிற ஒரு இடத்துல க கலங்கமே இல்லாத மனசுக்குள்ள கருத்து இறைவனை பற்றிய கருத்து வந்து புக்கு புகுந்துருமா வளர்ந்திழந்த கொங்கை தன்னை மாயமின்றி எண்ணி நீர் அருள்கள் கொள் சிவராருடம்பை உண்மையார தேர்விகால் விலங்கு ஞானம் மேதியே மிக்கோ சொல்லை கேட்பீரேல் கலங்கமற்ற நெஞ்சுலே கருத்து வந்து புக்குமே எங்கன விளக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு ஏற்றவாறு நின்றுதான் எங்கனே எழுந்தருளும் ஈசர்நேசர் என்பீரேல் அங்கனம் இருந்தருளும் ஆதியான தற்பரம் 
சிங்கமுமை யானை போல திருமணங்கள் அற்றவை சுவாயம் நமச்சுவாயம்